Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma hortaliça da qual gostamos muito, seja por seu sabor, que é especial, seja pela facilidade com que ela pode ser cultivada. Estamos falando da mostarda. Muitos só conhecem a mostarda do molho. De fato, há muitas espécies de cultivares de mostarda e algumas delas são destinadas apenas à produção de sementes, que servem para fazer esse delicioso molho. Essa que estamos mostrando aqui é a mostarda lisa, uma cultivada à espécie brássica júncia, que é da mesma família do repolho, da couve e dos brócolis. Essa cultivar também produz sementes comestíveis, mas sua principal finalidade é a produção de folhas, que são consumidas como verdura. A planta é muito fácil de se cultivar e é uma ótima opção para quintais, jardins e hortas comunitárias. Ela não é uma planta perene, pois morre assim que produz suas sementes. Mas isso não é um problema. Ela produz uma enorme quantidade de sementes que caem no solo e no momento oportuno nascem para formar novas plantas. Para vocês terem uma ideia, já faz mais de dois anos que semeamos pela primeira vez a mostarda em nosso quintal. E desde então, não precisamos mais de plantá-la. Ela sempre reaparece nos brindando com novas folhas e flores. A mostarda prefere climas amenos e em climas quentes como o nosso deve ser preferencialmente plantada no período de abril a agosto. Cresce melhor com luz solar direta mas também se desenvolve em meia sombra, o que pode ser conveniente quando for cultivada durante o verão ou em regiões mais quentes. A planta tem porte ereto, é vigorosa e cresce rapidamente. Cerca de um mês e meio após a semeadura, já podem ser colhidas as primeiras folhas. Essas folhas são grandes, verdes e com bordas serrilhadas e podem ser consumidas cruas ou refogadas. O sabor picante é a característica mais marcante dessa hortaliça. Suas folhas vão se tornando mais picantes à medida que vão envelhecendo. Pode escolher a planta toda de uma vez ou ir colhendo suas folhas conforme a planta vai se desenvolvendo. Se preferirem um sabor mais suave, devem colher as folhas mais jovens. Agora, se vocês são como nós, que adoramos um sabor picante, Usem e abusem das folhas mais velhas, localizadas na base da planta. Além de suas folhas, a planta produz ainda uma abundante quantidade de flores amarelas, que atraem inúmeros insetos e enfeitam a horta. Até mais, pessoal!